ഹായ് ഹലോ എവരി വൺ ക്രിഷ് ഹാഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ബോട്ടണിക്കാരുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായിട്ടുള്ള സുവോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനധികം ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എക്സാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണി കണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും വലിച്ചു വാരി അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിടുക അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് അതിന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പുറം തള്ളുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പല്ല ഓക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒഫീഷ്യൽ റൂമാണത് ഓക്കെ അതുപോലെ അതിന് ഡയറക്ഷണലാണ് എന്താ അതുപോലെ അത് റെഗുലേറ്റഡുമാണ് കണ്ണി കണ്ടതിനെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടേ തള്ളൂല്ല അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പുറം തള്ളൂല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് യെസ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ബൈ ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിന് എളുപ്പം അതുമായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷെ ലിപ്പിഡ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിലോ ലിപ്പിഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പറ്റാത്ത മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം അത് ഇംപെർമിയബിൾ ടു പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറിൽ വെള്ളം സൊല്യൂബിൾ ആയത് സൊല്യൂബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊ അകത്തുനിന്ന് അതായത് സെല്ലിന് അകത്തുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനൊരു എസ്കേപ്പും നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് അത്ര വെള്ളം പോരാ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ അളവ് പോരാ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സം പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് സി എം ടി പീസ് സി എം ടി പീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഒന്ന് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്ന് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഫോർ മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മീഡിയേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഫൈനൽ വൺ വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലെ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ
അതുപോലെ തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലായാലും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലായാലും ഈസിലി ആൻഡ് ക്യുക്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ ഈസി ആൻഡ് ക്യുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കഴിയും ഓക്കെ പക്ഷേ ബെസിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡൗൺ ഹിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ എന്താണത് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്ര കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്തു വരും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു പാസേജ് നടക്കും അല്ലേ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്താ കോ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോവും അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനർജിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് സെല്യുലാർ എനർജി സെല്യൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ യാതൊരു ഹെൽപ്പും ആർക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ എന്താണ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എനി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഓർ എനി സെല്യുലാർ എനർജി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓക്കെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫോഴ്സസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഈ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നെയിംലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻ ഡ്രാഗ് അതായത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന വാക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുള്ള ഓസ്മോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് അതിലുള്ളത് കേട്ടോ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സ് അല്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓസ്മോസിസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ലെയറിലൂടെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയാണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ ഫ്രീ ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരോ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എന്താ ആരോ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ മീഡിയേഷനിലൂടെ അപ്പോൾ ക്യാരിയർ മീഡിയേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷ
മെയിനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എപ്പോഴും ഡീപ്പായിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പക്ഷേ സബ്ബെല്ലാം എന്താണ് പുറമേ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സെം ആയാലും സെക്കൻഡ് സെം ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറമേ ഉള്ള അതായത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പുതിയ സിലബസിൻ്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓസ്മോസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോറി മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ബൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലും ഓക്കെ മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർക്കാണ് യെസ് സൊല്യൂട്ടിനാണ് അപ്പം സൊല്യൂട്ടിന് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനും വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്കല്ലേ പോവുക അപ്പം ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നും മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയ പറയുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടിട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതിലൂടെയാണ് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇത് ഓൾട്ടുഗതർ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഓസ്മോസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാട്ടർ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ഓസ്മോസിസിനെ ആ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓസ്മോസിസിലെ എൻഡ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഇനി സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓസ്മോസിന് ഓസ്മോസിസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഉള്ളിലേക്ക് എക്സ് ഓസ്മോസിസ് പുറത്തേക്ക് ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മറ്റൊന്നാണ് ടോണിസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഓക്കെ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളടുത്ത് നിന്ന് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടോണിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എത്ര സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് എന്നതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഓസ്മോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്മോസിസ് ആയാലും എക്സോസ്മോസിസ് ആയാലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻഡോസ്മോസിസ് നടക്കുക എപ്പം മാത്രമായിരിക്കും യെസ് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരണം ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവണം അതായത് അവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം അല്ലേ അപ്പം ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് നിന്ന് ലോ മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ലെസ് കോൺ കോൺസെൻട്രേറ
രണ്ടിലും അതായത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ആയാലും ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ആയാലും രണ്ടിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോ നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർക്കിടയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം സെല്ലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും ഫാറ്റ് ആയാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ മെൻറ്റ്റെയിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ലെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും ഇതെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ പോലെ അതിൽ അലിങ്ങി ചേരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡിവൈസസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ സെൽ ഫങ്ഷൻ ആസ് എ ഓസ്മോട്ടിക് ഡിവൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും പോകാനുള്ള അതായത് ഇമ്പേമിയബിൾ ആണ് അല്ലെ പ്ലാസ്മ മെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനോട് ഇംപേമിയബിൾ ആണ് അതിനെ കടത്തി വിടില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ആരെ കടത്തി വിടും വാട്ടറിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയാലും അതുപോലെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ എന്ത് സൊല്യൂട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് എക്സിറ്റ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേഫ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാം വരുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ അത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ലിവിങ് സെൽസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓസ്മോസിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം സോയിൽ ബൈ ദ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് നമ്മുടെ വാട്ടർ അതായത് സോയിലിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറിനെ വലിച്ചെടുക്കുക അതായത് വാട്ട് സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണ് അല്ലെ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വിത്ത് സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നാച്ചുറലായിട്ടും ഈ വാട്ടർ സോയിലിൽ നിന്നും റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എൻഡോസ്മോസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ബോട്ടണി ബോട്ടണി സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ഇനി അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ റീജിയണിലായാലും നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ അമിനൻ അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓസ്മോസിസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലോ മോണിക്കുലർ വെയ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അതായത് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വെയ്റ്റ് കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്ന
പിന്നെ ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ടു ദ സൈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ നടക്കില്ല ഫ്ലോ അവിടെ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം ഓക്കെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും എന്ത് നടക്കില്ല ആ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സൈസ് കൂടുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടും വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അത് ചലിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും അതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മോളിക്യൂൾസ് സ്മോൾ സൈസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡ് സൊലിബിലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തിരിച്ചറിയണം ഏതാണ് വെയിറ്റ് കുറവ് ഏതാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആകും അതുപോലെ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് കുറവുള്ളത് ഏതാണ് കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അത്രത്തോളം സ്ലോ ആയി സ്ലോ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം സെലക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെ നേരത്ത് വരും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ എൽ ഐസോമർ ആണെങ്കിലും ഡി ഐസോമർ ആണെങ്കിലും അതായത് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ എൽ ഐസോമർ ആണെങ്കിലും ഡി ഐസോമർ ആണെങ്കിലും ഒരേ റേറ്റിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സൊലിബിൾ മോളിക്യൂൾസ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതുപോലെ ലിപ്പോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസും ഓക്കെ അതായത് ലിപ്പിഡിനോട് പെട്ടെന്ന് സൊലിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇംപേമിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കില്ല അതിനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ ചാനൽസ് വേണം ഓക്കെ അയോൺ ചാനൽസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അയോൺ ചാനൽസിനെ ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തുറക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അയോൺ ചാനൽസിലൂടെയുള്ള മെറ്റബോളൈറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചിലത് എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇത് അങ്ങനെയുള്ള പാത്ത്വേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സിനുള്ള ഈ അയോൺ ചാനൽസ് എല്ലാം എന്താണ് ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നാല് നാല് ടൈപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വഴിയിലൂടെ നടക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബൈ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ ഒരു സോറി ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ സോറി സോറി അപ്പം ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സൊരിബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനും വാട്ടർ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് യെസ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ചാനൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടീൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്ത്വേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിലോ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ചേർന്ന് ആ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിന് ഇടയിലൂടെ ഒരു പാത്ത്വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഓക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് അതങ്ങനെ വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടയും പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് പെട്ടെന്ന് അടയും എന്നിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ടെമ്പററി ഗ്യാപ്പാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പോർ വഴിയും എന്ത് നടക്കാം അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും കൂടി ഒന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഓക്കെ എന്താ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് പക്ഷേ ഇതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൊബൈൽ കാരിയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാരിയർ മീഡിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ കാരിയർ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ കാരിയർ പ്രോട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പേമിയേസ് ഓർ ട്രാൻസ് ലോക്കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പേമിയേസ് പി ഇ ആർ എം ഇ എ എസ് സി പേമിയേസ് അപ്പോൾ ഈ പേമിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് യു എനർജി ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനെ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കാരിയർ മീഡിയേറ്റഡ് എനർജി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് എന്ത് ആരെയാണോ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടേണ്ടത് അയാളെ ഈ ഒരു പേമിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേമിയേസ് എന്ന പ്രോട്ടീനിലേക്ക് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിന് എന്ത് പറയാം മെറ്റബോളൈറ്റ് പേമിയേസ് കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ മെറ്റബോളൈറ്റ് പേമിയേസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റ് പേമിയേസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വട്ടത്തിലും നീളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിയുടെ അകത്ത് കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ ടെൻ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഓക്കെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എന്താ ആർക്കും അതൊരു രോചകമായിട്ടൊന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഈ പേമിയേഴ്സ് അവിടെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല അവർ തിരിച്ച് അടുത്ത ആളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സോസ് ഷുഗേഴ്സിനെയും അതുപോലെ ഫോ ഫാറ്റ് സൊല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേമിയേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ചില പേമിയേസ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ ചിലത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ക
ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ അഞ്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് എല്ലാ ഐസോമർ ആണെങ്കിലും ഡി ഐസോമർ ആണെങ്കിലും ഒരേ റേറ്റിൽ തന്നെ ഇതിനെ കടത്തി വിടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐസോമറിനെ മാത്രമാണ് ഒരു പേമിയേസ് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അത് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റേതൊന്നും അതില്ലല്ലോ കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇതിന് സാച്ചുറേഷൻ കൈനറ്റിക്സ് കാണിക്കും അതായത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്ഷീണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എക്സസീവ് കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇത് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റേതൊന്നും എന്തില്ല അങ്ങനെ സാച്ചുറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല ഒരു ലിമിറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷനിൽ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനും സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്താൽ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നാൽ എളുപ്പം എടുത്ത് കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ